మైసూర్ డాక్టర్ రూపశ్రీ కన్సల్టెంట్ ఆఫ్ స్టిట్యూషన్ గైనకాలజీ శ్రేష్ట హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్ మేడం గ్రోత్ స్కాన్కి డాప్లర్ స్కాన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మేడం ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్తే గ్రోత్ స్కాన్ అని రాస్తారు ఇంకో హాస్పిటల్కి వెళ్తే స్పెసిఫిక్గా డాప్లర్స్ చేయించమంటారు అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు సో గ్రోత్ స్కాన్ అయినా డాప్లర్ స్కాన్ అయినా ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ ఓకే ఇప్పుడు గ్రోత్ స్కాన్లో అనుకోండి మీకు ఎలాగా అంటే మీ లాస్ట్ పీరియడ్ డేట్ నుండి మీ డెలివరీ డేట్ వరకు ఓకేనా అందులో మీకు ఎంత వీక్ కరెస్పాండ్ అవుతుంది అని చూస్తారు ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే గ్రోత్ ఆఫ్ ది బేబీ చూస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ బేబీ ఎంత వెయిట్ ఉంది యామ్నియోటిక్ ఫ్లూడ్ అనేది ఎంత ఉంది ఓకే అన్ని పారామీటర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం వెయిట్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తాం బేబీకి ఎలాగా అంటే ఈ బైపారైటల్ డయామీటర్స్ అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు రెండు పెరైటల్ బోన్స్ మధ్యలో ఉన్న డయామీటర్ అనేది తీస్తాం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ హెడ్ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ అని ఓకే టోటల్ హెడ్ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఒకటి అండ్ అది కాకుండా అబ్డామినల్ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ బేబీకి ఉన్న ఫీమర్ లెంత్ ఇవన్నీ బట్టి ఫీటల్ వెయిట్ క్యాలకులేట్ చేయడం అంటే ఎస్టిమేటెడ్ ఫీటల్ వెయిట్ ఓకే నెక్స్ట్ యామ్నియోటిక్ ఫ్లూడ్ అంటే ఉమ్మిలి ఎంత ఉంది ఆలిగో అంటే టెన్ కన్నా తక్కువ ఉందా పాలి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉందా ఇది క్యాలకులేట్ చేయడం సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ కామన్ అంటే గ్రోత్ స్కాన్ అంటే గ్రోత్ ఆఫ్ ది బేబీ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ మీకు ఎలాగా అంటే అంబలికల్ ఆర్టరీలో బ్లడ్ ఫ్లోస్ ఎలా ఉన్నాయి ఓకే రెసిస్టెన్స్ ఏమన్నా ఉందా ఫ్లో అనేది ఫ్రీగా ఉందా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మీ యూట్రైన్ ఆర్టరీస్లో ఎలా ఉంది ఓకే యూట్రైన్ ఆర్టరీస్లో బ్లడ్ ఫ్లో ఆ సఫుల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా దట్ అండ్ నెక్స్ట్ బేబీ బ్రెయిన్స్లో మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీస్ అని అంటాం సో దాంట్లో బ్లడ్ ఫ్లోస్ ఎలా ఉంది దేంట్లో కూడా రెసిస్టెన్స్ లేదు కదా సో దట్ బేబీ గ్రోత్ విల్ బీ మోర్ ఇది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టూ టు థర్టీ ఫోర్ వీక్స్ మధ్యలో చేస్తారు సో మీ గ్రోత్ స్కాన్కి బేబీ బ్లడ్ ఫ్లో వెలాసిటీస్ అనేవి యాడ్ అవుతే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డాప్లర్ స్కాన్ సో ఐ సజెస్ట్ మీకు ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ ఉంది ఓకే అనుకుంటే యూ గో ఫర్ డాప్లర్ స్కాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ